。Hello， 大家好，我是律师邵烨，今天与大家一起回顾未定事件簿第十一章：检方葛磊磊中毒死亡案。这起案件中，葛磊磊的身亡是一起令人惋惜的悲剧。孟真最后是在明知田田乐能够致死的情况下，依旧向莫医生进行了投毒行为，也因此被绳之以法。那可能很多玩家都会想，如果没有第二起投毒事件，单就孟真向葛磊磊投毒的行为，是否会受到法律的制裁呢？如果构成犯罪的话，又是否足以认定为故意杀人罪呢？首先，我们要看的是客观事实。这起案件中，事实有三：第一，孟真在葛磊磊的牛奶里投放了慢性毒药天天乐；第二，葛磊磊饮用了被投毒的牛奶；第三，葛磊磊毒发身亡。和之前的几个案件一样，我们要判断事实之间是否存在因果关系。因为葛磊磊饮用了孟真投毒的牛奶，所以葛磊磊毒发身亡。如果没有孟真的投毒行为，葛磊磊就不会毒发。因此，我们可以明确，孟真的投毒行为和葛磊磊的死亡结果是存在因果关系的。最后，我们要看的就是孟真的主观罪过。孟真投毒的行为是基于他非常明确的主观驱动力而产生的，他非常清楚自己在实施的是一个下毒的行为，并且会造成危害结果，因此。孟真投毒的行为不符合刑法中对于过失行为的评价，孟真的行为也不应评价为过失犯罪，应当属于故意犯罪。我们知道，孟真的原计划中其实并不希望葛磊磊因此丧命，他的出发点是让葛磊磊感受痛苦，从而达到报复的目的，并且在孟真原本的计划中，葛磊磊是可以被救治的。那从这个角度来评判，孟真不具备杀人的直接故意。但是，是否成立间接故意，就要看后面的救助情境了。本案中，孟真的行为到底应该评价为故意伤害致死，即我们所说的结果加重犯，还是被认定成立间接故意的故意杀人罪，这是存在争议的。葛磊磊毒发身亡的结果是偏离了孟真的预想的。葛磊磊选择将他藏入衣柜，并且用拐杖拴住了柜门。导致孟真在客观上无法对葛磊磊实施及时的救助行为，而葛磊磊也是受到了毒发和脑膜炎的双重影响，加速了毒发的进程，同时因为失身丧失了对外求救的能力。那重点就在于葛磊磊将孟真放出衣柜之后，孟真对他求救的纸条视而不见，葛磊磊最终毒发身亡。孟真没有对葛磊磊进行及时的救助，在这个过程当中，他的主观心态是否发生了变化呢？第一种可能性是，孟真没有意识到葛磊磊生命危险的紧迫性，认为他依旧有能力、有时间自救。也因为他不识字，即便看到了葛磊磊的纸条，也看不懂他的求救。他轻信了葛磊磊总会获救的，因此才没有施救。在这种情况下，孟真的行为更适合评价为故意伤害的结果加重犯。第二种可能性是，孟真离开衣柜时已经意识到葛磊磊生命垂危。但他出于自己的慌乱和恶意，放任了葛磊磊的死亡。这种情况下，他明明可以对葛磊磊进行施救，避免死亡结果的发生，但孟真却没有这么做，很有可能就会构成间接故意的故意杀人罪。在游戏剧情中，我们往往都有上帝视角，角色的内心活动可以真实的呈现出来。但在我们办理刑事案件实务的过程中，很多时候都难以准确界定嫌疑人的主观动机，这也会引发控辩双方的博弈和对抗。这种博弈和对抗并不是坏事。我们都说，律师和司法机关实际上是法律共同体。我们在这种激烈的交锋中，可以更好的去接近甚至还原案件的真相，可以说是共同推进了公平和正义在法治社会中的实现。此外，律师还想提醒各位。在任何情况下，自己的生命安全都应当得到优先的保障。选择保护和救助他人固然是高尚的，但这应当建立在对自己的安全有准确评估的基础之上。不要轻易的以身涉险，我们自己的生命也一样的宝贵。我们说，在司法领域中，法无禁止即可为，法律并不会对公民的个人自由进行过度干涉。虽然收留陌生人这一行为并不违法，但我们也并不提倡。首先，我们要考虑的当然是我们个人的生命财产安全问题。
。对于来历不明的陌生人，我们不能清楚地预知风险和隐患，也不能准确地判断他的身份和社会关系。其次，我们要考虑的是，一旦将陌生人收留到自己的家中，我们又能否对陌生人的生命安全财产负责呢？一旦发生意外事故或者矛盾，很有可能引发的就是无止境的纠纷。